Todos los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional, que es el Ministerio de Salud Pública, deben renovar sus permisos de funcionamiento durante los primeros 180 días del año. Sin embargo, dicha renovación correspondiente a 2011, mediante acuerdo ministerial, se ampliaría en un plazo de 180 días más a partir del 1 de julio del presente año. Es decir, eh, todos los establecimientos, los establecimientos sujetos a control pueden sacar sus permisos hasta el 30 de diciembre del año 2011. Los establecimientos sin su permiso de funcionamiento en regla de acuerdo a la ley serán sancionados hasta con una multa de cinco salarios. Los requisitos varían de acuerdo a la actividad de cada establecimiento. Es la, el, el RUC del Servicio de Rentas Internas, el permiso de los bomberos, los carnés de salud, eh, las hojas de inspección emitidas por el Ministerio de Salud Pública, eh, copias de la cédula, certificados de votación, un, co un croquis a escala 1.50 y adicionalmente otros requisitos en el caso de, de farmacias, póngase un, un emitido por inst el Instituto Izquierda Pérez. Se recuerda además que de acuerdo al reglamento para los bares escolares emitido el 15 de octubre de 2010, deberán cumplir con algunas disposiciones concernientes a infraestructura eficaz, alimentos idóneos para su expendio, implementos y manipulación adecuadas de estos. Pues la Dirección de Salud de la SOI anuncia operativos a propósito del inicio del nuevo año escolar. Estos bares también deben obtener su permiso de funcionamiento. Como es el tema de la alimentación, que está prohibido en realidad en los bares escolares, como son los, las trituras, sabremos así. Eh, ellos, hay un reglamento que se les extiende, si me parece que es hasta el mayo de 2012, pero independientemente de ese reglamento, ellos deben contar con un permiso de funcionamiento.